，却在错的时候相拥，不知不觉爱得很浓。你说很怕我会远走，不去跟我到外太空。如今你却先说要。在遥远的星球守候，我一无所求，只愿你能笑着走。看见你天空的彩虹，却走不进。恭迎巡抚大人！大人，大人嗯，请。哈哈哈哈哈！巡抚大人在此，你来干嘛？关你什么事儿？哎呦！我跟你讲，巡抚大人清正廉洁，这不能贿赂他呀。哈哈，我懂了。这下我能进去了吧？哎呦，不行！爱国熊，做人不能太贪心。哎呀，你这些都给我，我也不能让你进去。后后，我这都是为你好。好了好了，不行就不行嘛！你叫那么亲热干什么？我告诉你啊，我跟你不熟。哎，后后，后后。别以为我万事都得靠着你。参见巡抚大人。呃、啊，你是老梁的朋友？是是是。啊，起来吧，起来吧。啊，谢大人。哎呀，哎呀，糟了，这午饭就不应该吃炖萝卜呀。哎呀，大大大大人，大大大大人。小的是礼，小的实在是没憋住，放了个屁，小的冲撞大人，恕罪恕罪，恕罪恕罪,罪，拉出去，重打二十大板，二十大板，快快点，我下回憋住还不行吗？大人，大,大人，大人，我忍住，下回憋住还不行吗？大人，大人，不会。哎，王夫人，你受惊了啊！来，我们继续谈我们的。哎呀！哎呀！哎呀！熊哥，熊哥。行走江湖，必须要做到。人家。
家就是想给你擦点药。娘有天大的喜讯告诉你，为人壮。什么？王元峰此人深明礼义，心怀百姓，多谋善断，屡破奇案。<笑>说的我都不好意思了。现任命其为下一任县令。县令？怎怎么回事？就是你要当县太爷了。啊、哎,哎呦！聪明才智了，不对呀、啊，娘亲，娘有个同乡吧，就跟那个巡抚大人有点交情，所以就稍微花了点银子。稍微是多少？也就几百两吧。你说什么？几百两？儿子，你听娘说嘛，这千金散穷还复来呀、啊！哎呀，不听不听不听不听，哎，这是不对的。如果是几百两买的官，我跟那个朱县令有什么区别？这县令我不当了。哎呀，宝宝，那你准备一辈子考那个考不上的补快，一辈子想查案被人赶了？哎呀，宝宝，这官啊，怎么当上的不要紧，关键的是当上以后啊。能做什么？你看那个朱县令贪赃枉法，暴毙坏人，你就更应该当个好官了，对不对？哎，来，宝宝，娘带你去看一个地方。来，快点啊！来来来，加把劲，加把劲！来，快点，这个台前，走走走走。哎，好。把那给我，来来来，小心啊！不，你带我来这荒郊野外干嘛？这这这人他们在造什么呀？荒郊野外，宝宝你也太不识货了。这里闹中取静，四通八达，离我们家呢也就半炷香的功夫。以后你每天来回办公，可方便了。啊？不是县城里不是有个衙门吗？干嘛再造一个？你管那么多干什么？你等着这个新县衙竣工以后，走马上任，你娘我呢，就发达了。发达什么发达、啊？你把话说清楚，不然这个县令我不当的。哎，你这孩子，好好好，我告诉你啊，娘以前看中一块地，不是被那个瑞夫人和她的新婚丈夫给抢走了吗？娘心里气呀、啊，但是不打紧，千金散尽还复来，这县衙缺个县令嘛。我就想，等你当了县太爷，咱把县衙给换了，把旧县衙拆了。你想旧县衙那个是口好啊，又担着前官家用地的好名声，风水宝地呀、啊，肯定有很多人抢着做生意，对不对？繁华建呢，不是一直想开那个繁华一条街没开发成吗？虽然它是个妖，但是给了娘我灵感，以后我这就叫做县衙一条街。<笑>对吧，宝宝？宝宝，你怎么傻了呀？哦、啊，你是不是觉得娘特别有生意头脑啊？确实，真的确实太厉害，<笑>太聪明了。<笑>不过这个大仙楼，大仙楼怎么办呀、啊？大仙楼，你县衙后边那块禁地呀、啊。你娘我不信邪，哎呀，拆了吧。呃，不能拆。为什么？不能拆就是不能拆嘛！我以为你造个衙门是为了让我更好的破案，天晓得你是为了自己的一己私利。我告诉你，这县令我不当了，而且大仙楼绝对不能拆。哎呀呀呀！我不是一己私利呀、啊！少爷，少爷，少爷！我告诉你，离我远一点，我现在心情很不好，谁叫我去我都不会当这个县令的。不不不是，是夫人出事了。
文说，还不能是因为你呀、啊！你不想当县令，想当的人多了去了。你看，给一个外乡人给抢走了。我抢就抢吧，打人干什么？我找了算账去。只要激发出元丰的斗志就可以，千万别伤了我宝贝儿子！快去，快去，快去！啊！少爷，少爷，少爷！好你个王元丰，你果真不认得我。哪根葱啊！我干嘛要认识你啊？好说，我们家公子姓白名景洪，正是新任的县令大人。哦，县令了不起啊？县令就能随便打人，还有没有王法了？呃，我跟你说，少爷，你要是当了这县令，肯定能出了这口恶气。就是啊，哼，可惜他没这个命，统统给我赶出去。是是。别认得了，再卖力也不会给你们加钱的。何人在此喧哗？哎呀，巡抚大人，小儿之前因病耽误了去县衙报道，这不给大人赔礼道歉来了。道什么歉啊？新的县令都在那儿了。哎呀，别胡说，那个家伙不过是我过来演戏的。哎，姓白的，这没你什么事儿了，你走吧。白公子可不是戏子。是名正言顺的新县令，啊，这什么意思啊？意思就是，你捐了五百两，我也捐了五百两，只不过你的银子捐的比较早，可是王元峰并没有按时报到。现在，这县令就是我的了。你耍我呀？哎呀，是你耍我吧？连你都耍我，哎，少爷，不关我的事儿，扎死你！对不起啊。哎这边，这边是假的，这边才是真的。哎呀，你自己来，自己来吧。搞什么苦肉计，害人终害己啊！还不是为了你这个臭小子啊！没想到半路杀出个程咬金，假厉鬼变成真厉鬼了。哎呦，不是，你要做生意，你学谁不好，学那放花剑干嘛呢？偷鸡不成反蚀把米，我都跟着你一块倒霉。哎，哎，少爷，你话也不能这么说，这。你说捐这个官儿吧，虽然说是动机不纯，但也是自食其力、发家致富啊，可不像那白景洪，他那是明抢啊，他是奔着宝藏来的。哦，宝藏？什么宝藏？你不知道啊，少爷，现在大家都在传这个大仙楼，名为县衙禁地，实际上是朱县令藏宝藏的地方。朱县令。为官多年，贪污受贿，搜刮的民脂民膏，加起来那可是老大一笔。白景洪肯定是为宝藏来的，不能让人动大仙楼，简直一派胡言。哦，我的意思是，是是是是是是什么？我要为你们出一口恶气，这个县令我当定了。真的，但是我有言在先。如果我当了县令之后，我一定不搬县衙，而且也不会动大仙楼。哎呀，那你还是别当。五百两银子打水漂喽。哎呀，臭小子！哎，随你随你随你，随便你。少爷，你现在改主意，可能来不及了。为什么？我算算日子，今天白景红应该去报道了。
，你不早说。哎，是少爷，等我呀。我说景洪啊，你太让本官失望了。他不来报道，你居然也不来，请大人恕罪。恕罪？我怎么恕啊？第一天报道就迟到，以后还能准时上堂、准时断案吗？大人，不如就让在下来当这个县令吧。我，你给我闭嘴！哎呀，气死我了，真是气死我了。大人，在下倒有一计，讲。这二位候选人，虽说都给了银子，他也都坏规矩吧？哎，倒不如让他们二位来一个公平竞争，比试三场，谁要是赢了，谁就当这个县令，如何呀？虽然有些儿戏，眼下也只能如此了。大人，不好，哪里不好了？仅仅三场，怎么体现我王某人的智慧？要比就比五场。让他输的心服口服。好，五场就五场，谁怕谁呀、啊？那个你，哎呀，没地方关系啊！哎呀，我知道，我只是想跟你做个交易。什么？你和白景洪争县令的事儿，整个县衙的人都知道了。你说你考了这么多年，连个捕快都没考上，现在还要争当县令，当然没人服气你了，除了我之外。但是如果我要是帮你当上了县令，你能不能帮我一个忙？你能不能下一道令，解除我和显凤华的婚约、啊？笑话！我王元峰需要别人帮我吗？喂，我告诉你啊，你可不要轻敌。这个白金红，人家可是从京城来的，聪明多金，武功高，而且长相也不差。就他那个长相，我最烦这种细眉大眼、小白脸了。人家长得比你帅，你妒忌人家是吧？哎呀，好了好了好了，我会助你一臂之力的啊。有人来了，我先走了，回头我再给你消息。我没说我答应你啊！喂，哎，啊，五轮比试，第一轮，断案。作为一个县令，首先
，要有观察推理能力。来人！这四位都是慕容家的公子，慕容春、慕容夏、慕容秋和慕容东。这四位中独有一人是这只兔子的主人。还请黄公子和白公子好好思考，啊，做出判断。届时呢，一天。那咱们就走着瞧。瞧什么瞧啊？这么简单的题都不用我家少爷出马，我阿金就搞定了。哎，兔子啊，兔子，哎，你看看这四位，哪个是你的主人？你就乖乖的跑过去可好？乖乖。哎，就是他，少爷，是他。哎，你确定了吗？当然不是。兔子又不是狗，生性不粘人。他之所以会跑到他这儿，就是因为他藏了这个。嗯，还算你有点眼力嘛。那么四位公子，可否去你们家中一看呢？哈哈哈，当然可以。请。什么人？啊，爱捕头，你你怎么在这儿？我，嗯，身为第一女捕快，我当然是过来巡逻的了。我还没问你呢，你的厢房不是在那边吗？你来这儿干嘛？<笑>可能是跟慕容公子聊得太开心了。爱不疼，要不我们一起？哈哈！我告诉你啊，就算你长得帅，我我也心有所属了。我是不会改变的。哎，捕头，哎，捕头。等会儿呢，就要宣布王白两位公子的第一轮比赛结果了，你们都给我好好伺候着。听到没有？是是是是，好了。嗯。等一下，这一份给王公子送过去啊。好的。你好好查。啊好。
。哎呀，二位，可有结果了？少爷，少爷，你觉得怎么样？依我所见，咱们就从那春夏冬三个人里选一个。那个慕容秋上来就拿胡萝卜骗人，不靠谱。那也未必嘛，啊，说不定人家主人担心宠物挨饿，随身带点零食，也是人之常情嘛。哎，那你的意思我上来就蒙对了？那个慕容秋就是秃子的主人？哎，吵死了，给我下去！但如果我要是帮你的话，你能不能帮我一个忙？少爷，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我猜是慕容东，理由呢？理由很简单，虽然你们用相同的装扮和相同的房间布置，掩去了人和兔子一起生活的痕迹。有的时候，人的真实反应是不会骗人的。还记得昨天阿金是怎么做的吗？阿金昨天就这样用一只手拽着兔子的耳朵，把它提在手里。虽然平时我们都会这么做，但是这样兔子会很不舒服的。一个真正爱宠物的人。即使迫于无奈无法阻止阿金，还是会有一些小动作出卖他，比如攥紧了他的衣角。兄弟，昨天心里一定很痛吧？不过没有关系，你可以带他回去，回去好好过日子吧。哼，分析的真好，可惜是错的，全错，全，全全错，怎么可能啊？不可能、啊，那那那那也不是不可能啊，理解一下人家的心情嘛。当然，我也是在所有线索都断了的情况下才做出这样的推理，不知道白公子有什么高见呢？很简单嘛，这兔子是我的。什么？难道东谷子没有告诉你吗？昨天晚上他已经把兔子卖给我。啊啊啊啊啊啊！还不理我，胸部大人！我说胸部大人，他们作弊呀、啊！当家何人、哎？我可没有啊！啊！你们继续，你们继续，继续继续。你怎么不用脑子想一想？这兔子是东公子的爱宠，那家里也不缺钱，为什么要把兔子卖给我呢？因为东公子饱读诗书，一心想上京赶考，无奈慕容老爷不放心从小就体弱多病的东公子独自远行，是我给东公子安排了护卫和住所，还答应他来日陪他一起上京，这才说服了慕容老爷。这断案呢，需要的不仅仅……是对物的观察，最关键的是要从人上下功夫。吴师爷，你说我说的对不对呀、啊？确有几分道理。狗屁道理啊！说好了，兔子是春夏秋冬其中一个人的吗？他现在买下来了，他这是作弊，这道题不算。
不算，不算、哎。那你就大错特错了。若非我早就知道这兔子是东公子的，又怎么会想方设法把这兔子给买下来呢？少爷，不要碰我！我是不是把？不说话！气死我了！别生气，别生气了，才第一场比赛嘛，后面有的是机会。你不懂这个县令，我是一定要当的。当吧，放心，反正有我嘛。当运气更差劲呢。要不是白景峰最后那一招，我还真以为你是他派来的奸细呢。为什么给我写个春字在里头啊？如果不是我相信自己的判断，这局输的就更难看了。怎么可能写的是春字？我写的是冬啊。但脑不好使，还是个文盲，春和冬都写不清楚，你怎么会搞得清楚这件事情呢？我真的写的是冬春，我看到的就是。难道是他？是。啊，再不差，哎，好嘞。王公子，啊，哎，真是人生何处不相逢啊！要不要一起喝一杯啊？你觉得我会跟你喝一杯吗？哎，没听说过友谊第一，竞赛第二。公事上我们是竞争对手，私底下为什么不能成为朋友啊？哼，你觉得我会跟你当朋友吗？要不是看你对他还不错，我早就把你泼你一脸。此话怎讲？你刚才给他包扎的那个手法，跟我小时候一个朋友一模一样。这么多年不见，也不知道他过得怎么样。干嘛跟你聊这个？我告诉你啊，明天是第二轮比试，你就等着当我的手下败将吧。来呀，走。哎，哼，来。他果然是记得的。五场比试。第二场马上就要开始了，有人问了，有人问了，那么第二场比试的是什么呢？是什么？是什么？是什么？对，没错，就是民意。作为一个县令，得到老百姓的民意支持是非常重要的。我们县衙在一百多位各行各业的老百姓当中，散发了蔡奇，蔡奇哦，记住，这一百多位。那么有人问了，那么在什么时间段内获得这些彩旗就会获胜呢？对，没错，我就告诉你，重要的事情说三遍，是三天内，三天内，三天内哦，三天内，王牌二位公子谁要获得的彩旗多，谁就获胜。王元峰那边怎么样了？他也就那三板斧，花钱，花钱，还是花钱。嗯，我就猜到是这样。可俗话说，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。哎，你到底想说什么？目前支持王元峰的人数，已经远远超过了我们。嗯，那就让他赢一回吧。反正当不当这个县令，唯吾。喂，你少在这假惺惺。下去吧。爱不同。爱不同，今天火气很大嘛！哼，看到你我就没有好心情。你要不是惦记着这个县令的位置，干嘛使那些鸡零狗碎的小手段？鸡零狗碎，哈哈哈，这词儿用的好。那趁着月黑风高，溜门撬锁的，是我又怎么样？好，下回算我们扯平了。这一轮我们是绝对不会给你留活路的。我们，哎，在下有一事，实在是好奇啊。这我跟王元峰争县令，关你什么事儿啊？难不成他把你也收买了？哼，我和元峰的关系还用收买吗？情雨一掷千金，你这种人懂吗？哼，实话告诉你吧，要不是被奸人所害，我早就已经是王夫人。你，你跟他什么关系啊？你们俩，我们俩怎么了？一个字铁，两个字非常铁，三个字非常非常铁，四个字真心相爱。哼，坐着瞧吧。你，哼，哼，
王元峰。来来来，给啊，排好队啊！来来，后面的过来，都有份儿啊！来，拿好了。哎，来来来，过来排好队啊！你的，你的，都有份儿，别着急啊！排好队了啊！来来来来，都有啊，慢点慢点，都有。哎，你这活你拿金干就可以了，你这样不怕人家说闲话呀？后面的考题可都是你的弱项，我们只许胜不许败呀！谢谢。谢谢谢谢，哎，多谢各位啊！哎，你推我干嘛？别着急了啊！谁推你了？你们就是你推的我。别着急啊！为什么你有五两银子？我这只有三两啊！是啊，不贵吧？不贵吧？大家都看一下自己的红包啊！你们的钱少没少？哎，怎么这么少啊？哎，不是这怎怎怎么回事？这个啊？为什么每个人的钱不一样多呀？啊？不可能，我每一个里面放的都是一样的钱，你再仔细看看。哎，这个人我认识他。他是衙门的捕快，捕快呀！朋友，朋友，朋友，一定是他偷了我们的银子。别别别，别乱说话，红包都给大家了，大家如果有问题，缺多少我给你们补多少，好不好？一个一个补。别说这个了，行吗？你说你现在就这么不公平，登当县令，我不全完了？就是啊，不会的，不会的，还是东街开饭馆的，还有这个。身上衣着华贵，肯定是个有钱人。他拿了一定金子呢，就合着越穷拿的越少啊！不会的，一定是这些人贿赂了这位捕快，所以对咱们百姓才厚此薄彼。他这是糊弄咱们百姓。对呀，对对。要我说啊，咱们都是白公子的，白公子他为人公道，每个人都是一两银子。大家走，去白公子那儿，走走走走。走收下，收下，收下！哎哎，这个，哎，把红包拿上来！哎，你别走啊！哎，这，哎，不是，你你这，你把红包拿上啊！啊！可恶！事情呢，办得不错，不过切记不可声张。一定，你的。怎么收拾他们？哎，不不，你带着带着家伙没啥没啥事，行吗？冷静，小陈。哎，好好好好。哇，一切都办妥了。嗯。这这这个不行啊！万一可以呀、啊、，A B 小人，拿钱办事这招不是跟你学的吗？你还狡辩？呀，想打架呀？啊、嗯，不想不想不想不想不想不想不想！如果我不打废他，明天你就废了。哎，打打打！怎么怕你啊？嗯是个女的。
关重要的一场。如果白公子再赢一场，那么也就不用再比了。那么接下来比试的题目是功夫嘛？一到现场大家都知道了，但是今天巡抚大人既然来到现场，那么刀枪剑戟这种东西实在是太无聊了。大胆！哎，别插嘴，下次接着说。那你觉得比什么有趣呢？回大人，要比就比东瀛摔跤。少爷，不会吧？放心，赢定了。这东瀛摔跤体现的是腰腹的力量和四肢的灵活，还有身体的协调性。试问还有什么能比这个更能体现男子竞争的气魄呢？很多都能啊。哦，那这样呢？不，不会吧？你太拼了。不必了，好。贱人，贱人！这个世界上，哀家最讨厌我了。哎，对对对，贱人，贱人，贱人！骂谁都没关系，在其位谋其职。既然我当上了这个县令，你们就按照我的规矩办事。是是是，大人。嗯，我的规矩很简单，总共两条。第一条，大事化小，小事化无；第二条，严格遵守第一条。总之，我对当官审案这种事是完全不感兴趣的。你们少来烦我就是了。嗯，好了，就这样，就这样
。怎么回事？大人，您不是对这个位置不感什么兴趣吗？那你干嘛站着茅坑不拉屎？哎呀，二丫，别闹了，别闹了。嗯，怎么样？哎，想办法，想办法呀！能有什么办法？大人不是说了吗？大事化小，小事化了，屁股被粘住这种事儿，四五个时辰自然就好了。你，哎呀，我不会放过你的！快快快想想办法呀！这啊，熊哥，帮忙啊！我有办法了，哎，一人一边。都愣着干什么？赶紧来帮我呀！来，一二。警告你，我们明天才成亲，你要撒野，回自己房间去。成亲？还好意思跟我说成亲？我真是倒了八辈子的血霉了，跟你这种傻子王八蛋成亲。我告诉你啊，你不仅暗恋我，啊，你还算计我跟你成亲。生气了，都是我的错，好吧？哎呀，轻点！我告诉你啊，你就在这儿给我好好反省反省，听到没有？还没有成亲，就这个样子，我下半辈子要怎么活呀？我怎么知道？问我干嘛？我不知道他在哪儿，会不会在他房间啊？在呀。嗯，再找找吧。啊！哎呀，客人都在等了。哎，你怎么样？我看，把城市逃婚了。哎呀，他根本不想嫁给我。他不想嫁，你们俩干成那样的事情，还坐着干嘛？给我找，给我找啊！嗯，这一大早就鸡飞狗跳的，是把我的话当耳旁风了吗？大人，哎呀，哎呀，他他……行了，我都知道了，跟我来吧。你看吧
，我就说艾丫没在里面嘛。哼，今天就让本官给你们好好上一课。看这里，这些画我都太喜欢了，全都给我包起来。哦，那是前几天艾丫非要买来，收挂在新房里。你们再仔细看看。这写是怎么回事？虽然我一点也不喜欢长安，但是这一点眼力还是有的嘛。啊！哦，这怎么这怎么熊哥，你不要误会啊，一定是有什么误会。对，绑架，一定是绑架，绑架。自从范花剑一样后，我动了很多养护城，他们都不希望我跟艾丫成亲，所以一定是他们把艾丫绑走了。哼，你是第一天当捕快吗？现场没有人具有打斗的痕迹，就有可能是绑架；现场没有人具有血迹，明明有打斗痕迹却被掩盖。这叫什么？叫什么？叫什么？叫。叫谋杀，谋杀。升堂。哎呀，白大人，冤枉啊！我昨天晚上被艾丫锁在柴房里面，一早出来就发现她不见了，她的失踪真的跟我一点关系都没有。锁在柴房？哦，那你早上怎么出来的？我。柴房没锁，那你又说你被锁在柴房？我是以为昨晚艾丫把我锁在柴房了，你们也知道她那个性子。可有人为你作证啊？夜深人静的，四下无人，那就是没人为你作证了。哎，干什么呢？启禀大人，铁壁有一发现，不知当讲不当讲。铁壁，事情是这样的，那天显大哥的伤还没好。啊、你好好休息吧。哎呀！我做鬼也不会放过你。哎呀，这么欺负显大哥，难免显大哥心里怀有恨意呀、啊。是啊，而且我们都能作证，哎呀，平时欺负显风华，强迫他做牛做马，也不是一回两回了。你们，你不否认就是承认了。哦哦启禀大人，前几日我去街口那家酒楼喝酒，听到那些最爱多嘴的小二们都在谈论一件事情啊！哦，你又知道些什么？快快说来！江翠，你听我说，我不喜欢阿丫，我喜欢的人是你。那件事情我根本就不想让它发生的，但事不已成成，我如果不把心里话告诉你，我会死不瞑目的。好一个死不瞑目啊！大婚当前，你竟然在大庭广众之下对另一个姑娘表白。说明你对这桩婚事多么的不满，宪风华，现在你还有什么好说的？的的确，艾丫不喜欢我，我也不喜欢艾丫，这件事情大家都知道的。但是我们的确有过夫妻之实，更何况熊哥又把他全部家当都给了我，我怎么可能会？宪风华，你禽兽不如！你谁啊？
因为一次意外，你不得不将他娶进门。偏偏这时候，熊哥将房契和地契都送给你了。熊哥，你在本县。来人呐，把他压下去！小崔，小崔。嗯？喂，这么多天没见，我也不知道你过得好不好，我给你送点吃的啊。你在哪儿呢？喂，小崔。哎呀，我跟你说个特丧的事儿啊，我呢还是没能当上县令，但是我绝对不会让白景红欺负你的啊！干嘛去了？你在哪儿呢？你要吃就出来好好吃嘛。这儿，这儿。忘了你现在看不到我了，要不七七四十九天我才能出现。呃，那那那你还回来吗？你你还变变得回来吗？本来是不能的，但你还记得我的家已经被毁掉了吧？嗯。你的意思是不是因祸得福？那个东西坏了，你就不用被关起来了，是吧？对啊，等我平安的度过了这个修炼期，我就能出来跟你成亲了。呃，别别别别，呃，别别别影响你的修行啊！呃，我,我还是赶紧走吧，这么生气。嗯，你明明就是关心我的嘛，记得常来看我。哎，停停停停停！你干嘛？这是我准备的。你准备这么多吃的干什么？儿子，你可不能想不开离家出走啊！我有什么想不开的？我这是……哎呀，虽然俺丫做了对不起我们王家的事，但是也罪不至死啊！哎，宝宝，回头娘再给你好好物色物色啊！什么什么死不死啊？你不知道啊，俺丫失踪。显风华成了头号嫌疑犯，已经打入大牢了。捕快们都说，哎呀，这次肯定是凶多吉少。哎呀，都怀孕了，一尸两命啊！哎呀，怀孕？这不可能啊！难道他们假戏真做了？太可怜了！你这是去探监吗？怎么可能？显风华就是个大人渣。可怜熊哥就这么一个女儿，哎，现在吃不下睡不着的，我啊，去看看他。现在除了我，谁还能照顾他呢？走了。我就问你一句话，你到底信不信我？信？你怎么杀了他？哎，好了，开个玩笑了。你觉得是谁啊？哎呀，这个脾气虽然差了点，但为人直率，平时也不跟别人结怨。除了……
。哎呀，肚肚子得罪了。那些所谓的证据，也是白县令先找到的。他说我没有时间救人，但他自己有。如果说是白县令绑架并谋杀了艾丫，然后把这件事情栽赃到你的头上，那你的房间就不是第一案发现场。那还有什么地方是我们忽略的呢？艾丫丫自己的房间。钱了吧？那，哎哎，过来过来过来！一会儿啊，你就使劲敲这个。一会儿呢，就使劲敲这个这个糖葫芦，就给你看。这个也给你。启禀大人，外面有人在击鼓鸣冤。好，这就去。